Hello guys, welcome back sa part 3 ng ating uh, ICAP 8 and CCU 2019 uh, this last tutorial. And nakapag-upload na tayo ng image. And kung napansin nyo guys, uh, hindi kagad lumabas yung game disk ko and yung uh, uh, tawag dito, yung BDs na tinatawag. So kalimitan nangyayari yun sa, sa mga bagong install. So, kapag nangyari yun guys, ang gagawin nyo lang, uh, i-click nyo yung Configuration Wizard. And, uh, then next nyo lang. Okay. Then, uh, i-uncheck nyo lang yung game data. Then, i-check nyo ulit. Then, next nyo. Next ulit. And, next Man manually imported yes then close nyo lang then uh, gagawin nyo i-restart nyo lang yung uh, server para sa next boot nya makita nya na yung baga, uh, mag take effect na yung configuration okay and kung mapapansin nyo guys uh, dinilet ko muna yung mga client para para makita nyo. Kumbaga, para maipakita ko na rin kung paan mag-add ng client. Okay. So, ganun lang din sa configuration wizard. Ito guys, pwede tayong mag-generate ng client. Ito. So, number of client, pwede ng 100 units yan. Pero, in my case, meron ako 10 units. Then, ah, uh, ilalagay ko dito yung uh, starting initial address ng IP address yan ng PC so in my case mag start ako ng uh, 192.168.2.101 hanggang 110 then yung PC name kung anong, anong, ano, uh, PC name siya mag start which is PC1 to PC10 Okay, then mag-generate ka ng client. Then after mong mag-generate ng client, yung ginawa nating image kanina, itututok lang natin siya. Okay. Then dito guys, pwede na kayong mag-set ng client cache nyo. So yung so yung mga uh, unit ko dito uh, pinakamababa is sa uh, 4GB may isang piraso ko na naka 4GB lang so lalagay ko lang muna yung 512 MB na cache then yung resolution guys pwede nyo nang baguhin dito so lahat naman ng monitor ko is sa uh, 1366 by 768 60Hz yung refresh rate then click mo lang yung next next ko na lang yan then okay so kung makikita nyo uh, meron ng client dito pero yung MAC address guys uh, blank pa rin okay kasi i-add natin yan sa client side sige dun tayo sa ngayon sa client side naman tayo okay so guys dito uh, open na natin yung mga client natin So guys, kung makikita nyo yan. Uh, so manually natin i-input kung anong PC number sila. Okay? Ngari, uh, kagaya nito guys, uh, PC1 ko nandito hanggang PC5. Okay? So mag-focus muna tayo dito sa limang client ko guys. Ha? Ito PC1. Enter. Kaya tayo dito sa PC2. Enter. PC3. Enter. PC4. 
enter PC5 enter okay guys So, kung makikita nyo guys, nag-put naman sila lahat. Okay. Pero wala pang mga drivers yan. So, next step natin guys, uh, uh, assessment muna tayo ng Uh, specs ng PC. So, kung pare-pareho yung specs ng mga unit mo, wala ka ng problema kasi isang driver lang naman yung i-install mo. So, isang PC lang yung super user mo, then na-install uh, mo lang yung mga drivers. Okay na yung lahat ng mga unit mo. Pero, most of the case, guys, hindi. Kagaya nito guys, uh, ang senaryo natin, uh, dito sa PC1 and 2, ang graphic card ko dyan is, is uh, R7 uh, 250. Pero, uh, magkaiba sila ng uh, baga release uh, version. Okay. Kaya kahit pa paano, uh, may conflict pa rin sa drivers. Kahit pareho silang uh, R7 250. Then, yung PC number 3 natin is uh, merong uh, RX 550. So, parehong AMD. R7 uh, 250, yung dalawa. And AMD RX uh, 550 naman yung PC number 3 natin. Then, dito sa number 4 and number 5. Sa number 4, meron tayong uh, nakalagay dyan na NVIDIA GT 1030. And yung number 5 naman is NVIDIA GT730. So, magkaiba uh, din ng video card yung dalawa. So, dalawang AMD na R7250, isang AMD RX 550, uh, NVIDIA GT1030, and NVIDIA GT730. So, ang discarity dito guys, so, unahin natin yung drivers ng mas lumang video card. And magpapokus muna tayo sa, kung sa AMD, AMD muna. Kung NVIDIA, NVIDIA lang. So, ang gagawin natin, Uh, mag-start tayo sa PC1, which is R7250. So, ito yung isu super user natin. Then, papuntang RX 550. So, yung NVIDIA na number na PC number 4 and 5, uh, mamaya na yan. So, ang ayusin muna natin is PC1, 2, and 3 na hindi mag-conflict yung mga drivers nila. Then, once successful na tayo dito sa dalaw- tatlong to, saka lang tayo mag-move dun sa dalawa. Okay? Sige. So guys, dito, ang gagawin natin, uh, sa super user natin, si uh, PC number 1. Okay? Uh, highlight natin siya. Then, uh, click natin yung turn on super tube. Uh, Click natin itong uh, current. Then, click OK. So, once na na-activate na yung super user, uh, ang makita nyo guys, uh, ayan, naka, meron siyang kulay orange. 
Okay? Ibig sabihin guys, uh, once nag-reboot to, uh, pwede na nating uh, installan ng mga game, ng games or ng uh, mga drivers. Okay? Sa games pala, hindi pala tayo pwede mag-install ng games kasi sa server yung install ng games dito. Kaya lang, ang, pag ang pag-configure ng games, sa client lang din. Okay? So, reboot natin to. Then, uh, after reboot, uh, pwede na nating uh, installan ng drivers. Okay, guys? So, guys, kung makikita nyo, nakapag-boot na tayo ng PC number 1. And, naka-super tube na siya kasi makikita nyo to. Dito sa sa gilid niya. Ito. And guys, ah, baka sa matakpan ng ano. Ibig sabihin guys, naka super tube yan or super user. Then, kung makikita nyo guys, yung iCafe, meron siyang menu. Okay? May sarili siyang menu. So, ang gagawin nyo lang dyan guys, uh, na-hide lang natin yan kasi hindi naman natin gagamitin yan. Click lang natin yung, check lang natin yung ulitin ko ah. Uh, click, right click, properties, then sa general, click lang natin yung hidden. Okay? Para yan na uh, matago lang yan. Okay? Then yung pangalawa, ganun lang din. General, then hidden. Ito, i-delete na natin yan. And yung uploader na ginamit natin, didelete na rin natin yan. Then, dito guys, uh, mag-install na tayo ng mga drivers like uh, chipset, uh, yung sound card, and yung uh, video card. Okay? Sige, i-installan ko muna. So guys, dito makikita nyo yung PC number 1 natin is uh, uh, na-installan ko na siya ng mga drivers. Nandiyan na yung audio niya, nandiyan, nandiyan na rin yung uh, uh, graphic driver niya. So, okay na tong number 1. Pwede na nating tanggalin yung super tube na. So, pwede na natin tanggalin yung super tube niya. So, sa client side guys, ganito ang pagtanggal ng super tube. So, click natin to. Then, click natin yung una dito. Ito kasi guys sa uh, ano, uh, gitna, yun yung kakancel natin yung super tube. Pag wala tayong changes na gagawin. Dito, uh, may changes tayong gagawin. Kung baga, I-allow natin yung changes na yon na ma-save. So, dito maglalagay tayo ng note ng first, baga first super tube natin to ang lalagay ko is 1. Okay? Then, click nyo tong box na to. Then, mag-restart yung uh, PC number 1. Once nag-restart siya, ah, uh, magbubut na siya sa normal mode. Kung mapapansin nyo, itong kulay pula na to, mawawala na to, yung kulay orange. Yeah, kung mapansin nyo guys, nawala na siya. So, after natin matanggal yung super tube ni, ni PC uh, number 1, uh, ang super tube naman natin ngayon is PC number 2. Kagaya nung sinabi ko, uh, kahit sabihin natin na magkapareho sila ng, ng model, pero magkaiba sila ng version, kailangan natin uh, super user pa rin, C number 2, para ma-install ma, ma yung driver niya. Turn super user or super tube. Uh, piliin natin yung 1, okay, which is yung current. Then on natin. So guys, ito yung PC number 2. Nag-boot na rin siya. And check natin yung drivers niya. Ayan, na-install na. 
Okay? So, audio, wala tayong problema sa video card lang talaga. So, after nyan, uh, tatanggalin natin ngayon yung super user nito. So, uh, lalagay natin dito is 2. Uh, kasi pangalawang beses. Okay. Then, mag-restart siya. So, gagawin natin ulit to sa number 3. Sa so, super user din natin, si number 3. Which is, ang um, video card nito is RX. RX uh, 550. So, yan na. Nag-green na siya, guys. So, ibig sabihin, nakabot na yan. So, bubot natin, uh, sa super tube natin ngayon yung PC number 3. Turn on super tube. Ngayon, sa current natin siya rin ilalagay. So, number 2. Okay, then i-on natin. So, okay guys, nakapag-boot na rin si uh, PC number 3. And, naka-super tube din siya. And, nakapag-install na rin siya ng driver. Ang video card niya is R Region 550, RX 550. Successful na yung driver installation natin sa tatlong AMD na PC. Okay? Yan gagawin natin. Tatanggalin din natin yung super tube ng uh, PC3. Then, ilalagay natin dito is uh, 3 kasi nga pan third time na natin na mag super user. So, once mag-boot yung tatlo guys, i-restart natin. Then, ipapakita ko sa inyo. Kung yung drivers nila is hindi nagka-conflict. Okay. So, guys, dito ah, try muna natin reboot yung tatlong PC. Okay. Nang sabay-sabay. Then, i-check natin. So, guys, yan. Nag-boot na yung tatlo. So, ulitin ko lang. Ah, dalawang R7... 250, yung 1 and 2. Number 3, RX. 550. So, mapapansin nyo guys, ayan, may uh, nakalagay na device getting ready sa PC 1 and 2. Kasi nga, nag-super user tayo dito sa PC 3 na iba rin yung driver. So, at least na-install na natin yung drivers. Pero, kumbaga may lumalabas pa rin na device getting ready sa PC 1 and 2. So, mag-jump muna tayo. I-install lang muna natin yung PC uh, 5, which is uh, GT uh, 730 yung driver. So, isusuper user natin tong PC number 5 na to. Kasi, mas luma yung GT 730 sa GT 1030. Okay. So, ang pag-install, naulit ko sa luma muna, bago yung bago. Bago yung newer na video card. Okay. So, so, super user natin to. After. So, guys, dito kung makita nyo, uh, successful naman yung uh, NVIDIA driver installation natin sa PC5. Ayan yung control panel. And ang gagawin natin yan is uh, tatanggalin na natin yung super user niya. Para ang PC4 naman ang super user natin. So dito, uh, lagay natin na S4. Then mag-restart siya. So nag-boot na ng normal si PC5. Ang super tube natin ngayon 
C PC 4 which uh, GT 1030 yung uh, graphic card so yan guys yung PC number 4 nag boot na rin so kung makikita nyo guys uh, nag install pa siya ng drivers so GT 1030 na install nya na then ang gagawin natin dito guys is start lang muna natin So guys, after restart nung PC4, ayan na, uh, online na siya. Right click natin yung uh, this PC, then manage. Then pupatag, silipin natin yung device manager. Dito sa graphic card. Then, uh, click nyo lang yung view. So, sana makasunod kayo dito, guys. Uh, show hidden device. So, kung makikita nyo, guys, yung uh, R7-200 natin is dalawa. Kagaya nung sinabi ko, guys, magkaiba kasi sila ng version. Kaya, dalawa yung nag-register dyan. And, uh, GT-1030, 730, and yung RX-550 natin. Okay? Itong unknown, pwede na natin na um, uninstall yan. So, focus tayo dito sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima na picture card. Okay. Type nyo sa search guys. Uh, Regedit. Ayan yung registry uh, editor. Click natin yan. Then, hanapin nyo itong uh, local machine. Okay. Click nyo yan. Uh, then, dito sa system. Then, may makikita kayo dito na current control set. Then, uh, sa current control set, may makikita kayo enum. Then, after nung enum, may makikita kayo na sa baba niya is uh, PCI. So, click nyo yung PCI. Ayan. So, dito tayo sa PCI guys. Ha? So, ang gagawin natin guys, uh, right click natin to, unahin natin to pababa. Okay? Ang process dito pababa. Para hindi kayo malito. So, properties. Click natin yung properties ni RX, ni R7200. Sa details, uh, piliin natin dito guys, yung device. Dito pala, uh, driver key. So, copy natin yan. Then, punta tayo dun sa registry editor. Right click natin yung uh, PCI, then find. And, paste natin yung kinapi natin kanina. So, may lalabas dito guys. Uh, sa bandang kanan, hanapin nyo lang yung uh, config plug. Double click nyo yan. Then, uh, baguhin nyo guys yung 20, yung value guys ng 0. Then, i-okay natin yan. Exit natin tong uh, number 1. So, R7 R7 uh, 200 tayo, yung pangalawa, properties, details, then sa driver key, copy natin yan, kung makikita nyo, uh, 0, 0, 0, siya, which is uh, pangalawa siyang na-install, uh, yung pangalawang sinuper user natin. Okay. Find. Paste natin yan. Uh, then, uh, yung config, config plugs, lalagay din natin yan sa 0. Then, click OK. Exit na natin yan. 
So, dito tayo sa 10.30. Microsoft Basic Display, uh, lagpasan na natin yan. Dito tayo sa 10.30. Properties. Details. Driver key ulit. Copy. Then, uh, sa PCI ulit. New. I find. Paste. Then, yung conflict plug niya, uh, nasa zero na yan. Kasi, yan yung huli nating sino per user. Okay? Pero, to make sure, uh, check na rin natin. 7.30 naman. Properties. Details. Then, uh, driver key. Copy. Sa PCI, find paste natin yung key so yung conflict plug lalagay natin ulit sa zero yan then okay last yung RX 550 driver details driver key Then, paste natin ulit dito. Find. Paste. Find next. Naka zero na siya. Okay. Then, gagawin natin is uh, re-reboot natin muna itong PC na to bago natin tanggalin yung super user niya. PC, which is yung PC5. Eh, PC4. Na may R, R, na may GT 10.30 na driver. So, makikita nyo guys, dito sa click nyo yung client management, then asset management. Kung makikita nyo, dito uh, uh, gaya nyan yung PC1 ko, may R7 200 siya, PC2, R7, PC3 yung RX, PC4 yung uh, GT 1030 and PC5 uh, yun yung GT 730 so nakalagay dyan dito pwede natin uh, sa columns pwede natin ilagay kung ano yung mga video card mo display natin dito yan o, diba? para kitang kita So guys, after start nung PC4, gagawin natin is tatanggalin natin yung super user. Lalagay natin dito is 5. Tama, 5. Then, mag-restart dyan. So, after nyan, guys, gagawin natin, punta tayo sa server, manage, image management. Then, uh, itong nakacheck, guys, ang gagawin natin. Kasi, para hindi masyadong madami yan, i-combine na lang natin yung lahat ng restore point. Okay? Kung baga, i-merge natin yan. dun sa last na uh, restore point natin. Then, i-check natin mamaya kung successful pa yung ginawa natin. So, antayin ko lang munang uh, matapos to. Then, reboot natin yung limang uh, client na sabay-sabay. Okay? So, guys, dito try natin i-reboot yung 5 units. Check natin kung okay ba yung mga drivers nila. So, 
So, yan yung dalawang NVIDIA. Yan ito yung tatlong ITI. Or tatlong AMD pala. Sana ako sa ATI. Wala na yung ATI. So, makita nyo sabay-sabay naman sila nag-boot. Wala namang naiwan. So, ibig sabihin walang naiwan na driver. Wala rin naman nag-clicker. Yeah, check natin ulit. Baka may mag-clicker yung screen. Pero pag ganyan, wala na yan. Okay. Kitty 730. Control panel. Available. Okay. GD1030 Control panel available din Okay RX550 R7200 AMD settings available din R7200 okay So, ganyan mag-setup guys ng uh, disless kapag uh, non BGA PNP. Okay? Pero huwag kayong mag-alala yung image na to i-upload ko to para sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan. Then, uh, maglalagay din ako ng uh, display drivers uninstall installer para ko sakaling uh, may mga lu mas luma pa yung driver dun sa GT730 uh, uninstall nyo muna yung uh, driver na yun kunyari kung meron kang GT630 uh, uninstall muna natin yung yung NVIDIA drivers para makapag start ka dun sa uh, mas luma okay guys sige uh, see you sa part anong part na ba ito? sa part 4 okay guys stay tuned lang kayo